ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടോ ആ അന്ന് ടീച്ചർ കുറേ വർക്കുകൾ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങളോട് വിദ്യാലയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്തോ ആ ടീച്ചർക്ക് അല്ലെങ്കിലും അറിയാം നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് എല്ലാം കൃത്യമായും ടീച്ചർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെന്ന് ടീച്ചർക്കറിയാം എല്ലാവരും ചെയ്തു അല്ലേ എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ചരിത്രത്തിലേക്കെന്നുള്ള യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ അറി യു റെഡി എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞതും കേട്ടറിഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയല്ലേ നമ്മൾ വിദ്യാലയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരോ ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ആ നമ്മൾക്ക് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ചുമരിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെയോ അടുത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു പോയതും ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നതുമായ മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറേ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമോ പിന്നെയോ ആ വെരി ഗുഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറേ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും നമ്മൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിദ്യാലയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗ്രാമം രാജ്യം കുടുംബം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളുടെ പണ്ട് താമ ആ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ മുത്തച്ഛന്മാരുടെ മുത്തച്ഛന്മാരുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെയല്ലേ അതായത് ഒത്തിരി കാലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയോ നമുക്കറിയത്തില്ല അല്ലേ നമ്മളന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ പറ്റിയുള്ള വിവരം അറിയുക നമ്മളിന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നത് പോലെ നല്ല വീടുകളിലായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താമസ സ്ഥലം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു അവരെന്തൊക്കെ തൊഴിൽ ായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നേ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കിതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഈ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ആ ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാർ മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ കുറേ ആദ്യമകാലം മനുഷ്യർ ത ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ആ ചിത്രത്തിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേ ഇലകൾ കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലേ കാട്ടുവള്ളിയിൽ ഇലകൾ തുന്നി ചേർത്ത് ഉള്ള വസ്ത്രമാണ് അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല അവർ മരത്തിൻ്റെ തോല് കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുടെ തോലുകളില്ലേ മൃഗങ്ങളുടെ തോല് കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അടുത്ത ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ ആ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് ആ മുണ്ട് മാത്രം ധരിച്ച ഒരാളെയാണ് കാണുന്നില്ലേ അത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ തോലുകൊണ്ടും ഇലകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരുത്തി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചർക്കയിൽ നെയ്തെടുത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾ തുണികൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഒറ്റ മുണ്ടുകളായിരുന്നു അന്ന് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലം പുരോഗമിക്കുന്ന സമയം കാലം മുന്നോട്ട് പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ചിത്രവും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കേ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പാൻറ്റും ഷർട്ടും സാരിയും ജീൻസും ചുരിദാറും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള പല ഭാഷകളിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ആളുകൾ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സി
എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കുറേ തേ എന്താ ആരാ പറഞ്ഞത് ആ കുറേ തേനീച്ചകളെയാണ് കണ്ടേ അല്ലേ തേനീച്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേൻ കിട്ടും എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് അടുത്തൊരു ചിത്രം കൂടി ഒന്ന് കണ്ടാലോ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് കുറേ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലേ കുറേ കിഴങ്ങുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കിഴങ്ങ് പണ്ടത്തെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ കാട്ടിൽ നിന്നും കാട്ടിലെ കാച്ചിൽ മരത്തിൻ്റെ കിഴങ്ങുകൾ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നവരാ അങ്ങനെ കുറേ കിഴങ്ങുകളുടെ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ നോക്കൂ അടുത്തൊരു ചിത്രം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഴങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളല്ലേ കണ്ടത് നമ്മുടെ കാട്ടിലുണ്ടല്ലോ പല തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ കിട്ടും ആ പഴങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടിരുന്നത് അടുത്ത ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന ചിത്രമല്ലേ ആ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി അവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി വേട്ടയാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതിന് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം അത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്താ മനസ്സിലായേ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ ആദിമ മനുഷ്യർ തേൻ കുടിച്ചും അതുപോലെ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയായിരുന്നു അവരുടെ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി എന്തൊക്കെയാ അന്നത്തെ ആളുകൾ കഴിച്ചിരുന്ന പോലെയുള്ള ഭക്ഷണമാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണില്ലേ ചിലർക്ക് നല്ല സദ്യയായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ബിരിയാണി പൊറോട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഐസ്ക്രീമും ഇഷ്ടമല്ലേ ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂല ആദ്യം തന്നെ ഐസ്ക്രീമും നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് അന്നത്തെ ആളുകളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ആൾ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അന്നത്തെ ആദിമ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലും വസ്ത്രധാരണ രീതിയും ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിലും ഭക്ഷണ രീതിയിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഇനി ഈ ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ ഇപ്പൊ കണ്ട ചിത്രം എന്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഒരു ഗുഹയുടെ ചിത്രമാണല്ലേ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഗുഹകളിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുഴവക്കുകളിലുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലും ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ നമ്മൾ കണ്ട ചിത്രം എന്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഒരു ഏറുമാടത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഏറുമാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഓല കൊണ്ടും കമ്പ് കൊണ്ടും ഒക്കെ മഴ നനയാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീട് പോലെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറുമാടങ്ങൾ ഈ ഏറുമാടങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും ഇവർ താമസത്തിനും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഏറുമാടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ ഏറുമാടങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും പുഴവക്കുകളിലുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലും താമസിച്ചിര ഇരുന്നതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു പാറക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് തണുക്കും എല്ലാ പ്രശ്നവും ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ബെഡൊക്കെ കിട്ടിയാലേ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുകയുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി അന്നുള്ളതിനേക്കാളും എന്ത് വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്നൊന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാലോ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളുടെ ആദിമ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ചും പാർപ്പിടത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ചും പാർപ്പിടത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് തരാം ഏഹ് നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ഇപ്പം ടീച
അതിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ ജീ പാർപ്പിടത്തെ പറ്റിയും ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം അല്ലേ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരോടോ മുതിർന്നവരോടോ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെഴുതി തരുന്നത് പകർത്തി എഴുതാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അതുപോലെ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കൂടെയുള്ള മുതിർന്നവരെയോട് വായിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് കണ്ടല്ലോ ആ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആദ്യകാലത്തെ ഭക്ഷണ രീതിയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളത് കണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ എന്തായിരുന്നു ആ ഭക്ഷണ രീതി പറഞ്ഞേ തേനുകൾ ഭക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിട്ട് അവർ ഭക്ഷണം ഉപ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു നെയ്ച്ചോറ് പറഞ്ഞു ബിരിയാണി പറഞ്ഞു പൊറോട്ട പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഐസ്ക്രീം പറഞ്ഞു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഭക്ഷണവും അവിടെ എഴുതാം നമ്മൾ ഈ വർഷീറ്റ് പിന്നെ എന്താ കണ്ടത് വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ മരത്തിന്റെ തോല് കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇലകൾ കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ തോല് കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നേ പാന്റും ഷർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാരിയോ ചുരിദാറോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് ഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിലും വസ്ത്രം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് ആ വർഷീറ്റില് പാർപ്പിടത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ പാർപ്പിടം നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് പുഴകളുടെ വക്കുകളിലുള്ള പാറ കൂട്ടങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറുമാടങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓടിട്ട വീടുകൾ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയുള്ള വീടുകളൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും മുതിർന്നവരുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളത് പൂർത്തീകരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുതൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കണ്ടു ഇപ്പോൾ താമസ സ്ഥലത്തിലും പാർപ്പിടത്തിലും നമ്മൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കണ്ടു കാലം മുന്നോട്ട് പുരോഗമിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടായത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചിത്രം കണ്ടു നോക്കിയാലോ നമ്മ കണ്ട ചിത്രം എന്താ നില ഒഴുതുന്ന ഒരു കാളയുടെ ചിത്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് പണ്ട് കാലം നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ലേ പാടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കാളകളെ ഉപയോഗിച്ച് കലപ്പ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നില ഒഴുതുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ട്രാക്ടറുകളില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടോ ട്രാക്ടറുടെ പടം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിത്രം കണ്ടോ ആ ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നില ഒഴുതുന്നത് കാലം പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും മനുഷ്യ അധ്വാനവും കൂടെ കുറഞ്ഞു അല്ലേ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് പുതിയത് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാളകളും കലപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് നില ഒഴുതുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറി ട്രാക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നില ഒഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ അധ്വാനം വളരെയധികം ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വന്നപ്പം കുറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചിത്രം കണ്ടു നോക്കിയാലോ
Namu be a killer, Lori, Chariko, Wahanga, Londile, Lori, Kubiokim, Adu Pola than Yatra, see you and any jeep, Pubiokim, Le, Angariana, Namu, Ubiokin other. Other Pola than eh, numbered a Manushen Pola than Yale Kainya class in number Vidyale Charitra Kurchukurpa Dayara Kidum. Eight with the Ladir Nuri Kalate Kurchamuk Chindi came at you. In the Langan Yuri Kala and Dairno. A pulp in a number Engani and Anatha Kala the Jeevichir and the Alagolo de Jeevi the Ridi Kurchum. Anatha Kala the Alagolo de Bachana Ridi Kurchum. Pastra Darana, Ridi Kurchoka Mansilaka. Endingilum by the Indo. Illingil end the Kasro the Sur Namaka denied to Bioik and went it to Sadikim. Either went to Namukuri video under Nokia. Video Ningles Radicile, 
നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാൻ പണ്ട് കാലത്തെ ആളുകൾ ഇത്തരം കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു അവർ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാണു ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെയുള്ള കത്തിയോ മറ്റ് ആയുധങ്ങളോ ഒന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ മരങ്ങൾ മുറിക്കുവാനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരം കല്ലുകളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ ഇത്തരം കല്ലുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കല്ലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ വളരെ വലിയ കല്ലുകളുണ്ട് പരന്ന കല്ലുകളുണ്ട് ഉരുണ്ട കല്ലുകളുണ്ട് കൂർത്ത കല്ലുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇവ ഈ ഇത്തരം കല്ലുകളായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യര് ആയുധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തോക്കോ കത്തിയോ കോടാലിയോ ഒന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്തരം കല്ലുകളെ കൂർപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു അവര് മരങ്ങൾ മുറിക്കുവാനും കിഴങ്ങുകൾ മാന്തുവാനും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയുധങ്ങളായി രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ വലുപ്പമുള്ള പരുപരുത്ത കല്ലുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിന് മരങ്ങൾ മുറിക്കുവാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൾ വളരെ വലുതുമായിരുന്നു മിനുസ് ഇല്ലാത്ത പരുപരുത്ത കല്ലുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിപ്പം കൂടിയ കല്ലുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കിത് വളരെ അസൗകര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഇവർ ഈ കല്ലുകൾ ഉരച്ച് കുറച്ചുകൂടെ മിനുസുള്ളതും കുറച്ചും കൂടെ കൂർത്തതും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ കല്ലുകളും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയുധങ്ങളായിട്ട് അതിനുശേഷം വളരെ കൂർത്തതും മിനുസമുള്ളതുമായ കല്ലുകളെ ഇവർ ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റി കാരണം പരിപരുത്തതും വളരെ വലിപ്പമുള്ള ആയ കല്ലുകൾ ഇവർക്ക് വളരെ അസൗകര്യമായതുകൊണ്ട് മരങ്ങൾ മുറിക്കുവാനും കിഴങ്ങുകൾ മാന്തുവാനും വളരെ അസൗകര്യമായതുകൊണ്ട് ഇവർ കല്ലുകളുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയും കല്ലുകൾ ഉരച്ച് വളരെ മിനുസമുള്ളതും കൂർത്തതുമായ കല്ലുകളെ ഇവർ ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ചു ൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനും മരങ്ങൾ മുറിക്കുവാനും കിഴങ്ങുകൾ ശേഖരിക്കുവാനുമെല്ലാം ഇത്തരം കല്ലുകളെ ഇവർ ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ചിത്രം കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടേ ഒരു ഗുഹാചിത്രമാണല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു പിന്നെയോ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ പിന്നെയോ കുതിര സവാരി നടത്തുന്ന ചിത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചിത്രം ഉള്ളേ ആ എന്താ ഉള്ളേ അമ്പും വില്ല് ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുന്നതിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ട് ഇത് ഭീം ബേഡ്ക ഗുഹാ ചിത്രങ്ങളാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഭീം ബേഡ്ക ഗുഹാ ചിത്രങ്ങൾ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭീം ബേഡ്ക ഗുഹാ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രം കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഈ ഗുഹാചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയായ വയനാട്ടിലാണ് ഈ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എടക്കൽ ഗുഹ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എടക്കൽ ഗുഹ എന്നത് ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ആ കുറെ പേർ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ പോകാത്ത കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എടക്കൽ ഗുഹ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം എന്ന് പറയണം കേട്ടോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രം കണ്ടാലോ കണ്ടത് എല്ലോറ ഗുഹയുടെ ചിത്രമാണ് ഈ എല്ലോറ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പുരാതന ശില്പ ഗുഹാ ശില്പകലയ്ക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായ എല്ലോറ ഗുഹകള് ബുദ്ധ ജൈന മത ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇനി ഈ ഗുഹാ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാല്ലേ മനുഷ്യൻ എഴുത്തു വിദ്യ വശമാക്കുന്നതിന് വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് കൈ വശമാക്കിയിരുന്നു ചിത്രകലയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു നമ്മളും കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാനാണോ പഠിച്ചത് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം കുറെ കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പടങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വീടിന്റെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിറച്ചും പടം വരച്ചിട്ടില്ലേ ജെ സി ബിയുടെയും പൂമ്പാറ്റയുടെയും പൂക്കളുടെയും ഒക്കെ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചത് അല്ലേ ക്ലാസ് കേട്ടും അടുത്തോ എന്നാൽ നമുക്കൊരു പാട്ട് കേട്ട് നോക്കിയാലോ പുരാതന ശിലായുഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടാണേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ുഹകൾ വാസ സ്ഥലങ്ങളാക്കി സംഘമായി വേട്ട നടത്തി 
ഇരതേടാം സ്ത്രീകളെ കൂടെ കൂട്ടി പ്രാചീന ശിലായുഗ കഥകൾ പഠിക്കാം പുലയനാർമണിയമ്മ പാട്ടിൻ മട്ടി വിനോദങ്ങളിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ ഭക്ഷണം വേവിച്ച് കഴിച്ചിരുന്നു ചിത്രകലയിലും ശില്പകലയിലും കരകൗശല വിദ്യയിലും തിളങ്ങി പ്രാചീന ശിലായുഗ കഥകൾ പഠിക്കാം പുലയനാർമണിയമ്മ പാട്ടിൻ മട്ടിൽ മരനാരാൾ പാത്രങ്ങൾ നെയ്തെടുത്തു അവർ പരുക്കൻ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു മൃഗങ്ങളുമായെല്ലാം ഇടപഴകി അവർ ഗുഹകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു പ്രാചീന ശിലായുഗ കഥകൾ പഠിക്കാം ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളിൽ നിന്നല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറയാം അതായത് എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലമാണ് ചരിത്രാതീത കാലം എന്തായിരുന്നു എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾക്ക് ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറയാം ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും കണ്ടു അല്ലേ ഇനി ഈ ചിത്രം കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കുറെ നാണയങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ പഴയ കാലത്തെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളാണ് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ പഴയ കാലത്തെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്തതോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്തതുമായ കുറെ നാണയങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടി കണ്ടാലോ താളി ഓലകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കടലാസ് പ്രചാരത്തിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് താളി ഓലകളായിരുന്നു ഉണങ്ങിയ പനയോലകളാണ് താളി ഓലകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രം കണ്ടു നോക്കിയാലോ ശിലാലിഖിതങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് കടലാസ് പ്രചാരത്തിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ കല്ലുകളിലും എഴുതിയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചും താളിയോലകളെ കുറിച്ചും ശിലാലിഖിതങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ നമുക്കിനി ഒരു വർഷീറ്റ് ചെയ്തു നോക്കിയാലോ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ മുതിർന്നവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വായിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി ടീച്ചർ വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഒരു വശത്ത് കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുവശത്ത് അവയുടെ പേരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ചിത്രവും അതിൻ്റെ പേരുമായി യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചു ചേർക്കുക ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവരുടെ സഹായം തേടാട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രകാലത്തെക്കുറിച്ചും ചരിത്രാതീത കാലത്തെക്കുറിച്ചും കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ ഒരു വർഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറെ സൂചനകളും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് ചരിത്രകാലത്തെ ഏത് ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ഏത് എന്ന് വേർതിരിച്ചെഴുതണം വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കണേ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരോട് എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പകർത്തി എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ഇനി ആ വർഷീറ്റ് കൃത്യമായിട്ടും 
ശ്രദ്ധിച്ചും വായിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട വർക്ക്ഷീറ്റിൽ കുറെ സൂചനകൾ ഉണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളില്ല പിന്നെയോ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ശിലാലിഖിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു താളിയോലകൾ ഉപയോഗിച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പഴയകാല നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇത്രേ സൂചനകൾ ആ വർക്ക്ഷീറ്റിലുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ചരിത്രകാലത്ത് ഏതാണ് ചരിത്രാതീത കാലത്ത് ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെഴുതണം എന്തെങ്കിലും സംശയം എഴുതുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഓർക്കണേ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് മുതിർന്നവരോട് എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കുറിച്ചും ചരിത്ര കാലത്തെ കുറിച്ചും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ നമുക്കതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാലോ ഇലകൾ കൊണ്ടും മരത്തിന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും തോലുകൊണ്ടുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു എന്നും കാട്ടുതേനും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും പഴങ്ങളും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയും അവർ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യൻ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം എന്നും നാം കണ്ടു നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ അതായത് ആദിമകാല മനുഷ്യർ ആയുധങ്ങൾക്ക് പകരം രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ കല്ലുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭീംബേഡ്ക എടയ്ക്കൽ എല്ലോറ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു ആദിമകാല മനുഷ്യർ എഴുത്തുവിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിത്രകല വശമാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലമാണ് ചരിത്രാതീത കാലം എന്നും നാം കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള നാണയങ്ങളെയും താളിയോല ശിലാലിഖിതങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങളും കണ്ടു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനം വേണ്ടി നമുക്ക് ടീച്ചർ ആദ്യം കുറെ നാണയങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ട തന്നിരുന്നു അല്ലേ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളെ അത് അതുപോലെ നമുക്കൊരു നാണയ ശേഖരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛന്മാരോടും മുത്തശ്ശിമാരോടും മുതിർന്നവരോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നാണയങ്ങൾ കിട്ടും അതുപോലെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള നാണയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം അങ്ങനെ വലിയൊരു നാണയ ശേഖരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കാരണം ഇന്നുള്ള പല നാണയങ്ങളും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുപോലെ അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ളതും ചരിത്ര കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ളതും ആയ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കണം നല്ലൊരു ആൽബം തയ്യാറാക്കണം കേട്ടോ രക്ഷിതാക്കളോ മുതിർന്നവരോ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ സഹായിക്കണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം